Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün saat yine 20'de evlerinize misafir olduk. Hem finansal gündem hem ekonomi hem finansal durumları değerlendirmek için bir 10 dakika 15 dakika karşılıklı olarak sizlerle sohbet ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gündemde olan en önemli şey bunu ben de yeni öğrendim. Yağ sıkıntısı. Yağ sıkıntısı nedir? İşte gemiler Azak Denizi'nde kalmış. İşte oradan 22 tane gemi geliyormuş. İşte zeytinyağı yokmuş. Biz üretemiyormuşuz filan. Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Şimdi benim bir üniversite hocam vardı arkadaşlar. Yani yaşıyor mu bilemiyorum. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa selamet olsun. Demir Altınar'da bir profesör doktorum vardı hocam. Benim aynı zamanda danışmanım üniversitede. Bana derdi ki Selçukçum derdi. Buyurun hocam derdim. Bir ülkenin ekonomisi neyse... Finansal durumu neyse futbolu da olur, tarımı da olur, bilimi de olur, üniversitesi de olur, öğrencisi de olur, olur, günlük hayatı da odur derdi. Ekonomi çok önemlidir. Ekonomi neyse futbolu dahi odur, bütün onun yansımasıdır derdi. O yüzden kendisi mühendis olmasına rağmen oğlum derdi ekonomi olmadan hiçbir şey olmaz derdi. O yüzden arkadaşlar ekonomi o yüzden o kadar önemli bir bilimdir. Şimdi buralardan tarıma nasıl bağlayacaksınız Selçuk Bey diyorsunuz ama bunu bir kenara koyalım. Yani ekonomi olmadan hiçbir şey olmaz. Bir kere ekonominin kurallarına göre oynamamız lazım. İkinci olay. Geçenlerde bir YouTube'da bir şey seyrediyordum. Bir Elazığlı büyümüş kendinden yaşça büyük bir green card çekilişi yapmış. Green card çekilişiyle Amerika'ya gitmiş arkadaşlar. Amerika'ya gittikten sonra da Kendisi kamyon şoförüymüş Elazığ'da. Elazığ'da 15 yıl kamyon şoförlüğü yapmış. 15 yıl kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra Amerika'ya gitmiş. 10 yıldır da Amerika'da. Yani adam 25 yıllık kamyon şoförü. Böyle YouTube'da sayfama düştü. Onun hayatını şöyle bir ilginç okudum böyle bir izledim böyle. Ve adam diyor ki ya diyor ben diyor Türkiye'de diyor 15 yıl kamyon şoförlüğü yaptım Elazığ'da diyor. Green Card'a da arkadaşı vasıtasıyla müracaat etmiş. Sonra Green Card vasıtasıyla Amerika'ya gitmiş. Ve 15 yıl diyor Elazığ'da kamyon şoförlüğü yaptım. Anadolu'da Türkiye'de kamyonumun diyor tekerleklerini zor değiştirdim diyor. Yani 15 yıl aynı adam orada da çalışıyor. Ve burada çalıştığı anda 15 yılın sonunda geçimini zar zor sağlıyor. Geçiminden zar zor sağlıktan sonra arta kalan parayla bir tane kamyonu var. O kamyonuyla tekerlerini değiştirmiyor. Artık kaç teker var? 15 teker var? 16 teker var? Bilemiyorum. Belki aramızda kamyon şoförleri olanlar vardır. Bilirler. Yani bunu değiştiremiyorum diyor. Aynı adam Amerika'ya gitmiş. 10 yılda kamyon filosu kurmuş arkadaşlar. Yani çok ilginç. Türkiye'de kendi geçimini ve daha az çalışıyorum diyor Amerika'da. Elazığ'dayken eve gelmiyordum ve sürekli çalışıyordum diyor. Yani ve Amerika'da 7 tane, 8 tane kamyon satın almış. 7-8 kamyonla 3 tane mi 4 tane mi şoför çalıştırıyor. Kendisi patron olmuş ve şirket kurmuş. Artık bir 7-8 kamyonluk bir filosu olmuş ve 10 yıl içerisinde. Eğer diyor ben diyor Amerika'ya diyor Türkiye'de diyor 15 yıl çalışmayayım Amerika'da 25 yıllık olsaydım kamyon sayımı minimum diyor 15-16'ya çıkarırdım ben diyor Amerika'da. Şimdi arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Türk insanı çalışkandır. Türk insanı vefalıdır. Türk insanı özverilir. Yeter ki Türk insanına siz olanak sağlayın, ortamı güzelleştirin, durumu iyileştirin. Ben bazen turistlere yurt dışına gidiyorum. Yurt dışına gittiğim zaman turistler son derece nazik. Şeyler. İnsanlar yaya geçitlerinde duruyorlar. Yaya geçitlerinden insanlar geçiyor. Türkiye'de duramaz. Çünkü niye biliyor musunuz? Duramaz. Türkiye'de duramaz. Çünkü neden? Çünkü Türkiye'de arabaların geçeceği yer zaten zor. Yani bir araba yoldan zor geçiyor. Yani yayaya durup da yol verebilmeniz için sizin yolların kapasitesinin 3-4 katı olması lazım. Bugün İstanbul'da, bugün Ankara'da bir yaya geçidinde durup siz Kızılay'da bir yoldan geçen adama yol verebilmeniz mümkün değildir. Çünkü sürekli birisi geçer. Bu sefer araba geçemez. Bu sefer araba geçmek zorunda. Çünkü niye? Şehir planlaması yanlış yapılmış. Aynı turisti İngiltere'den, Hollanda'dan, Danimarka'dan İstanbul'a getirin. Ankara'ya getirin. Güven Parkı'nı oraya bırakın. Aynı o şekilde yani... Türkler nasıl davranıyorsa turist de o şekilde davranıyor. Yani sonuçta sizin bir insandan medeni bir şekilde medeni davranmasını bekliyorsanız önce ona uygun altyapıyı sunmanız lazım. Siz ona uygun altyapıyı sunmadıktan sonra o insandan siz medeni olmasını bekleyemezsiniz. Yani Amerika'da 30 metrelik bir yolu 30 aile kullanıyorsa 
Türkiye'deki 30 metrelik bir yolu 3000 aile kullanıyor. Burada kimse kimseye yol veremez. Veya kimse kimse burada trafik kurallarına uygun hareket etmesi beklenemez. Çünkü niye? Altyapı çok yetersiz. Şimdi arkadaşlar bunları cebe koyduk. Şimdi dediğim gibi öncelikle insanda hata yok. Yani bizim altyapılarımızda bir sıkıntı var. Şehir planlamalarımızda bir sıkıntı var. Ve ekonomimizde sıkıntı var. Şimdi buradan tarıma gelelim. Şimdi tarımda ayçiçek yağı yok, ayçiçek yağı yok, ayçiçek yağı yok. Üretemiyor muyuz? Şurada üretiliyor da burada üretiliyor. Arkadaşlar durum şöyle. Şimdi diyorum ya ekonomi bozuk olunca baştan aşağı yani gömleğin alt düğmesi yanlış iliklendiği zaman yukarıya doğru hepsi yanlış iliklenir. Şimdi bunun tarım bakanlığıyla bir suçu yok. Diyeceksiniz aa tarım bakanlığıyla suçu olmaz mı? Yok arkadaşlar yok. Tarım bakanlığına beni de getirseniz benim de yapacağım şeyler aynıdır. Farklı bir duruma geliyor. Çünkü neden? Şunu ifade ediyorum. Diyelim ki 50 dönüm bir yeriniz var. Buraya buğday ekeceksiniz. Buğday ekmek için önce o buğdayın tohumunu alacaksınız. Buğdayı aldıktan sonra oraya traktörleri getireceksiniz. Oraya mazot alacaksınız. Buğdayları dikeceksiniz. Buğdayları diktikten sonra ilaçlama yapacaksınız. Bilemiyorum belki de bir sulama yapacaksınız. Belki kuru tarımdır ama buğday. Sulamayız. Sonra oraya bir gübre atacaksınız. Gübre attıktan sonra oraya onlar yeşillenecek, bitişecek. Sonra oraya biçer döver kira alacaksınız. Biçer döver oraya balya yapacak. Sonra oradan bir traktör kira alacaksınız. Balyaları toplayacak. Bir yere getirecek. Sonra onu nakliyeye vereceksiniz. Ve ondan sonra oturup hesapladığınız zaman ya arkadaş ben bir yıldır uğraşıyorum. Bir yıldır benim bir işçiliğim var. Benim bir maliyetim var. Ha bunlarla koyduğum zaman buğdayın kilosunu ben 10 TL'den satabilirim diyorsunuz. Yani 10 TL. Çünkü niye? Ya be çünkü ben de bu ülkede yaşıyorum. Ben de peynir alım Yani buğday üreticisiyim ama benim de çay almam lazım. Hesap makinesi almam lazım. Gözlük almam lazım, doktora muayene olmam lazım, çocuğumu okutmam lazım, minibüse binmem lazım. Yani bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkenin de bir hayat pahalılığı endeksi var. Ben de minimum bir çiftçi olarak 5 bin lira, 6 bin lira aylık para kazanmak isterim. O 5-6 bin lira karım da onun üzerine koyacağım. E koyduğum zaman ben bu da üreticisiyim. Kilogramı 10 TL'ye çıkıyor. Ha, burada devlet diyor ki hop diyor devlet. Ne oldu diyorsun? 10 lira. Çünkü bizim de arazilerimiz var da ondan dolayı biliyorum arkadaşlar. 10 TL. Niye? 10 TL olmaz. E niye onu? Buğday 10 TL mi olur? Niye? İşte Bulgaristan'da 2,5 liraya ben ithal edebilirim. Ya arkadaş Bulgaristan'dan 2,5 TL ithal ediyorsun da Bulgaristan'ın girdileriyle, işçilik masraflarıyla, e, makinesiyle ben mesela bir traktörü Bulgaris, Bulgar çiftçisi kaç TL alıyor? Türk çiftçisi kaç TL alıyor? Yani benim ÖTV'de, MÖTV'de bir traktör Mesela atıyorum bilmiyorum fiyatları ama normalde Bulgaristan'da 15 bin lira olan bir traktör Türkiye'ye gelene kadar 350 bin lira oluyor. E bu 350 bin lira şimdi Bulgar bir çiftçinin buğday üretirken çıkartmış olduğu masrafla benim çıkartmış olduğum masraf aynı olabilir mi? E o zaman ne olacağız? Biz ne yapıyoruz? Ortak tüketim malzemelerine sürekli zam yapıyoruz. Ortak tüketim malzemeleri nedir? İşte gübre, sigara, alkol, e, telefon. Ondan sonra konut, emlak vergisi, tapu vergisi, benzin, akaryakıt, mazot. Bu tip ortak tüketim malzemelerine sürekli olarak vergi getiriyor. Belli bir noktayı geçmişiz abi. O belli bir noktaya geçtikten sonra artık burada üretim duruyor. Çünkü niye? Ben 10 TL, çünkü ben buğday ekersem, benim 50 dönüm şurada yerim var. Buğday ekersem 10 TL'den aşağıya satamam. Ama devlet diyor ki ben 2,5 TL'ye arkadaş Bulgaristan'dan ithal ederim. 10 TL'ye buğday satarsam diyor, enflasyon fırlar diyor içeride diyor. Bu 10 TL buğday mı olur diyor. Gerçi enflasyon fırlamış artık. Hiper enflasyona doğru gidiyoruz da. Enflasyonla ilgili hiçbir çalışmada görmüyorum. Onu da burada ekleyeyim yani. Yani önümüzdeki aylar artık Allah'a emanet. E şimdi evet 10 TL enflasyon fırlar. O zaman, iki, o zaman biz de diyoruz ki arkadaş git o zaman Bulgaristan'dan 2,5 TL'ye buğdayını ithal et. Ben 2,5 TL'ye buğday satarsam zararına iş yaparım. Ya sen zararını bir yıl çalışır mısın? Çalışır mısın? Çalışmazsın. Ne yapacaksın? İşçilik fiyatlarını indireceksin, gübre fiyatlarını indireceksin, tohum fiyatlarını indireceksin, mazot fiyatlarını indireceksin. İndirmiyorsun. E indirmiyorsan bunun maliyeti 15 lira olur buğday. E 15, Bulgaristan'da 2 lira. E o zaman git oradan al diyorsun. O zaman da işte yağ da aynen onun durumunda. Yani Bulga, Ukrayna'da traktör parası kaç lira, buğday parası kaç lira, mazot kaç lira. E, buğday, e buradaki adam üretmez ki. Buradaki adam üretebilmesi için yani 5 litrelik yağın 1000 lira olması gerekiyor. Yani adamın da yaşayabilmesi için. Arkadaş 1000 lira olur mu? Niye? Ben 45 liraya Ukrayna'dan getirmiyor. O zaman getir 45 liradan Ukrayna'ya. Çünkü niye? Kimse yerinden kıpırdamıyor. İşte tarımdaki temel sıkıntı budur arkadaşlar. Yani beni de şu an tarım bakanı yerine getirsin, koltuğunu oturtursanız benim de yapacağım şeyler sınırlıdır. Ve diyorsunuz ki 1000 liraya zeytinyağı mı olur? 5 litre zeytinyağı mı olur? Enflasyon fırlar. E o zaman da Ukrayna. işte Ukrayna'dan da ge geliyordu. 
Buğday. Buğdayı biz hiçbir zaman ithal etmedik. Şimdi ithal ediyoruz. Ama niye şimdi savaş çıktı? Savaş çıkınca da orada kaldı. Yoksa milletin üretmediğinden değil. Yani biz vergi olayında ayarı ve kantarın topuzunu fazla kaçırıyoruz. Fazla kaçırdığımızdan dolayı olay kopuyor. Yani hiçbir yerde yani vergi dediğiniz şey yüzde birdir. Yüzde bir buçuktur. Yani bir ürünü yüz liralık bir üründe bir lira vergi olmaz. Yüz liralık bir üründe elli beş lira vergi olmaz. Altmış lira vergi olmaz. Mesela araba Ortak tüketim. Ya düşünebiliyor musunuz? Sabancı Holding arabaya biniyor. Türkan Sabancı arabaya biniyor. Toplantıya gidiyor. Gittiği toplantı milyon dolarlık toplantı. Onun aldığı mazot da 21 lira şeyine makam arabasına. Ben çocuklarımla beraber pikniğe gidiyorum. Pikniğe giderken benim ödediğim vergiyle Sabancı Holding'in CEO'su Türkan Sabancı'nın milyon dolarlık toplantıya gittiği arabanın vergisiyle aynı vergiyi ödüyorum. Niye? Vergiyi paylaştırıyoruz. İşte arkadaşlar. Şimdi Türk insanı tembel değil. Türk insanı üretir. Çiftçi üretir. Baştan dedim o. Youtube'daki Elazığlı kamyoncu gibi. Benim hocam ne diyordu? Benim hocam, Ottü'deki hocam. Oğlum da diyordu. Senin ekonomin neyse biliminde odur. Futbolunda odur. Tarımında odur. insanında odur. Gerçekten aynen öyle. Ekonomi. Peki tarımdaki hata nedir arkadaşlar? Tarımdaki hata yanlış mali politikalar. Yani bizim temelden bir vergi kanunu çıkartmamız lazım. Dolaylı vergileri azaltıp direkt vergi direkt kim kazanıyorsa ondan vergi alacağız ve bu vergileri indirmemiz lazım. Nedir? İşte sigaradan, alkolden, mazottan, benzinden, emlaktan yani temel tüketim malzemelerinden ortak kullanılan temel tüketim ekmekten, peynirden bunlardaki vergiyi azaltacaksınız. Çünkü bunlardaki şakülü kaydıkça olay tembelliğe veya üretmemeye doğru gidiyor. İşte bu da bir önce iki video önce söylemiş olduğumuz stagflasyon olayına doğru evriliyor. Değerli arkadaşlar bugün akşam bu kadar olsun yeter. Biraz da gündemi değerlendirelim dedik. Yani bu yağ olayı tarım olayı nedir filan. Dediğim gibi tarım olayının asıl sıkıntısı vergi hukukunun yeniden düzenlenmesidir. Bu Amerika'nın yeniden keşfi değil. Amerika bunu başarmış. Oraya gider bakarsın. O adamlar nasıl yapıyor? Amerika'da vergi cinayet e, suçlarından daha önemlidir vergi suçları. Bunu da burada belirtmek istedim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.